Helen Keller ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती ये कथन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलेन केलर का है जिसने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास में बाधक नहीं है बल्कि अकर्मण्यता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 सौ ईस्वी को अमेरिका के एल्बामा प्रदेश के टस्कम्बिया कस्बे में हुआ था जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब यह अत्यंत सुंदर और स्वस्थ थी माता पिता इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे दुर्भाग्यवश जब ये बच्ची 19 माह की हुई तो उसे तेज बुखार हो गया बुखार तो तीन चार दिन में ठीक हो गया लेकिन बच्ची की देखने बोलने व सुनने की क्षमता गायब हो गई कैप्टन केलर और श्रीमती केलर को गहरा आघात लगा उन्होंने उसे अनेक चिकित्सकों को दिखाया लेकिन कोई फायदा न हुआ धीरे धीरे हेलेन बड़ी होने लगी वह भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करती लेकिन शारीरिक क्षमता में कमी होने के कारण वह अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी इलाज के सिलसिले में श्रीमती केलर की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनेग्नास से हुई उन्होंने एक कुशल अध्यापिका एनी सुलवन को टस्कम्बिया भेज दिया एनी सुलवन खुद कुछ साल तक दृष्टिहीन रह चुकी थी डॉक्टर एनेग्नास ने ही उनकी आंखों का ऑपरेशन करके उसे रोशनी प्रदान की थी एनी सुलवन हेलेन केलर के घर टस्कम्बिया आ गई उसको देखकर हेलेन की मां ने सोचा कि इतनी कम उम्र की लड़की हेलेन को क्या पढ़ाएगी हेलेन अपंग होने के साथ साथ बहुत जिद्दी और क्रोधी भी थी लेकिन एनी अपना सारा समय और कुशलता हेलेन पर ही लगाने लगी वह उसे बड़े प्यार से समझाती और रखती थी एनी ने हेलेन के माता पिता को समझाया कि वे उसे लाचार और असहाय समझकर उस पर दया न दिखाया करें बल्कि उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें एनी ने हेलेन की माँ से कहा कि वह हेलेन को उनसे दूर रखना चाहती है हेलेन की भलाई को सोचते हुए वे इस बात के लिए तैयार हो गई एनी हेलेन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में रहने लगी वह हेलेन का बहुत ध्यान रखती थी हमेशा उसका उत्साह वर्धन करती थी वह हमेशा उसको यही समझाती कि मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह सही ढंग से परिश्रम करे अध्यापिका हेलेन से कहती ज्ञान प्राप्ति का एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए थोड़े ही दिनों में हेलेन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा उसका हट और क्रोध दूर होने लगा अब वह नम्र और हसमुख हो गई उसके अंदर सीखने की और काम करने की लगन पैदा होती चली गई एक दिन की बात है वह बगीचे में घूम रही थी तब उसने पानी को वॉटर कहा इसी क्षण उसका वर्षों का गूंगापन मिट गया यह एनी सुलेवन के अथक परिश्रम और हेलेन की प्रबल चेष्टा का ही परिणाम था बारह वर्ष की अवस्था तक उसे अच्छी तरह बोलना आ गया हेलेन ने अंग्रेजी लैटिन ग्रीक फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी हेलेन ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों की रचना की अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया तथा विश्व प्रसिद्ध रचनाओं को ब्रेल लिपि में छपवाया मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी हेलेन की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं हेलेन ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है हेलेन अट्ठासी वर्ष तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रही एक जून सन उन्नीस ईस्वी को उनका देहावसान हो गया यद्यपि आज हेलेन शरीर से हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके कार्य हेलो बच्चों आप सब कैसे हो आप सब अच्छे होंगे हाँ जी बेटे हमने हेलन केलर चैप्टर सिक्स के पहले रीड किया पहली वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो के अंदर हमने इसका अभ्यास कार्य किया था 
आज हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न उत्तर जो कि टू थ्री सेंटेंसेस के अंदर उसके आंसर्स आएंगे तो सबसे पहले मैं हेलन केलर का थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हेलन केलर एक ऐसी औरत थी जिसने हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया अपनी धुन के पक्के लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित करने नहीं देते वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं मिसाल क्या होता है उदाहरण बन जाते हैं तो हेलन केलर भी एक ऐसी औरत थी कि वो कभी भी अपनी परेशानी को अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने देती थी लेकिन जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें कोई अन्य रास्ता ही नज़र नहीं आता पर जो लोग इन परिस्थितियों में भी परेशानी में भी अपना संबल बनाए रखते हैं तो वही लोग असंभव को संभव कर दिखाते हैं तो उन्हीं में से एक है हेलन केलर तो आज हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न उत्तर सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करूंगी सबसे पहले प्रश्न नंबर वन है कि शारीरिक अपंगता को कैसे प्रास्त किया जा सकता है शारीरिक अपंगता क्या हो गई कि कोई लंगड़ा हो गया पैर उसके सही नहीं है किसी को सुनता नहीं है अच्छे से बधिर हो गया किसी को अच्छे से दिखाई नहीं देता है दृष्टिहीन हो गया तो उनको ही हम अशारीरिक अपंगता कहते हैं कि शरीर का अंग शारीरिक अंगों में से कोई एक अंग काम ना करना तो उसको प्रास्त कैसे किया जा सकता है तो इस लेसन के अनुसार जो आंसर बनता है वो है शारीरिक अपंगता को दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत इरादे एवं आत्मविश्वास से प्रास्त किया जा सकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की अपने अंदर दृढ़ पक्का निश्चय कर लें मजबूत इरादे एवं आत्मविश्वास और अपने आप पे विश्वास रखें कि मैंने जो ये काम उठाया है तो इस ये जरूर पूरा होगा तो हम अपनी शारीरिक अपंगता को प्रास्त कर सकते हैं प्रश्न नंबर दो हेलन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को क्या समझाया ये आपके चैप्टर में जो हेलन केलर की स्टोरी दी गई है उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है उसका क्वेश्चन है हेलन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को क्या समझाया उत्तर आएगा हेलन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया जिसके कारण बहुत बड़ी धनराशि एकत्र हो गई कि जैसे ही हेलन केलर ने लोगों को समझाया तो मनुष्य मनुष्य की जो इच्छा शक्ति थी वो अंदर से जा गई जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा धन दिया और बहुत सारी धन राशि एकत्र हो गई तीसरा प्रश्न है हेलन के बचपन के सबसे कठिन दिन कौन से थे कि हेलन केलर का जो बचपन बीता उसमें से सबसे कठिन दिन कौन से थे उत्तर बुखार ने हेलन को दृष्टिहीन एवं बधिर बना दिया था दृष्टिहीन का मतलब उसे दिखाई देना बंद हो गया था बधिर का मतलब होता है सुनाई ना देना तो आंखों और कानों से दोनों से ही वो अपंग हो गई थी माता पिता से बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी तो हेलन के बचपन के ये दिन सबसे कठिन दिन थे कौन से कठिन दिन थे जब वो दृष्टिहीन एवं बधिर हो गई थी उस टाइम का एनी सुलिवन ने हेलन को कैसे प्रशिक्षित किया प्रश्न नंबर फोर है हमारा एनी सुलिवन ने हेलन को कैसे प्रशिक्षित किया कि हेलन के माता पिता ने एक 
संस्था में जाकर एनी सुलविन उस संस्था की संरक्षिका थी उसको हेलन के लिए चुन लिया कि अब से ये हेलन को पढ़ाएगी तो एनी सुलिवन ने हेलन को बड़े ही धैर्य प्रेम एवं लगन से प्रशिक्षित किया कि एनी सुलिवन ने जो थी खुद ही बहुत धैर्य वाली थी लगन वाली थी इसीलिए उसने हेलन में भी ये गुण डाल दिए उन्होंने हेलन की जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार कर दिया बच्चे अगर कोई बीमार है तो हम अगर उसको ये कहें कि तू बीमार है तू बीमार है तो उसके दिमाग पे ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ेगा लेकिन अगर हम उसे थोड़ा हौसला बंधा देंगे उसका उत्साह बढ़ा देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा तो उसको लगेगा मुझे कुछ नहीं है मैं ठीक हूँ तो एनी सुलविन ने यही चीज़ हेलन के साथ की उसको बड़े धैर्य के साथ प्रेम एवं लगन से प्रशिक्षित किया जिस जिसकी वजह से हेलन की जिंदगी में उमंग व उत्साह भर गया प्रश्न नंबर फाइव हेलन के किन शब्दों से पता चलता है कि वे हार ना मानने वाली महिला थी आपके पाठ के अनुसार पाठ में हेलन ने ऐसी क्या बातें कही हैं जिससे पता चलता है कि वो हार मानने वाली हार ना मानने वाली महिला थी विश्वास ही वह शक्ति है ये आंसर नंबर फाइव है विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो ध्वस्त हुआ संसार भी आबाद हो सकता है सिर्फ विश्वास पे ही तो यही चीज हेलन के अंदर थी विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है हेलन के उपरोक्त शब्द उपरोक्त मतलब ऊपर दिए गए शब्दों से पता चलता है कि वे हार ना मानने वाली महिला थी प्रश्न नंबर सिक्स है दृढ़ निश्चय व स्वावलंबी होना क्यों जरूरी है दृढ़ निश्चय व स्वावलंबी होना क्यों जरूरी है तो उत्तर आएगा दृढ़ निश्चय व स्वावलंबी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं विषम परिस्थिति मतलब कठिन परिस्थितियों में भी हमें सफलता मिल सकती है तथा दूसरों के लिए हम उदाहरण बन सकते हैं दृढ़ निश्चय पक्का इरादा हो स्वावलंबी हो काम करने में अपने मजबूत इरादे हों तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है ये इसीलिए जरूरी है कि हम विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर हम में ये गुण हैं तो तो दूसरों के लिए हम मिसाल बन सकते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता इस तरीके से सामने वाला भी अच्छा काम कर जाता है प्रश्न नंबर सात और लास्ट है ये कुछ लोग अन्य लोगों के लिए आदर्श कैसे बन जाते हैं कुछ लोग अन्य लोगों के लिए आदर्श कैसे बन जाते हैं उत्तर है जो लोग विषम परिस्थितियों में भी जो लोग विषम परिस्थितियों में भी अपना संबल बनाए रखते हैं और असंभव को संभव करके दिखाते हैं वे ही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं कि कैसे आदर्श बनते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी वो डोलते नहीं हैं उनका हौसला डगमगाता नहीं है इस इस शक्ति इस चीज की रखते हैं कि असंभव को भी वो संभव कर दिखाएं तो जिसके लिए वो दूसरे अन्य लोगों के लिए भी आदर्श बन जाते हैं तो बच्चे ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर थे जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी तो आप सब बच्चे अपनी बुक नोटबुक के ऊपर कठिन शब्द शब्दर्थ मौखिक प्रश्न उत्तर आप बुक में कर लेना पेंसिल से 
और लिखित प्रश्न उत्तर कठिन शब्द कठिन शब्द शब्दर्थ और लिखित प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक पे नीट एंड रीड नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर करोगे तो अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ कठिन शब्द वो कौन कौन से हैं वो अभी मैं आपके आपको बता रही हूँ कठिन शब्द सबसे पहला है दृढ़ शब्द दृढ़ दृढ़ मीन्स पक्का दूसरा है परिस्थिति हालात तीसरा है शारीरिक शरीर से संबंधित चौथा है तस्कम्बिया तस्कम्बिया एक जगह का नाम है जहां हेलन केलर ने जन्म लिया था पांचवा है साप्ताहिक साप्ताहिक क्यों ये वीक के सेवन डेज होते हैं इसीलिए सप्ताह साप्ताहिक छठा है संरक्षिका एनी सुलीवन के बारे में जो सेक्रेटरी थी उस संस्था की सातवां है प्रशिक्षित पढ़ा लिखा होना आठवां है दार्शनिक और जो नाइन्थ जो शब्द है वो है परिश्रम और जो टेंथ शब्द है वो है उपस्थित दस शब्द आपके कठिन शब्द हैं जिनको आप अपनी नोटबुक पे राइट कर लोगे शब्द अर्थ आप अपनी बुक में से कर लोगे और लिखित प्रश्न उत्तर की पीडीएफ सेंड करोगे वो आप अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर कर लेना ताकि आप अच्छे से काम करते जाओ और कंप्लीट करते रहना बर्डन नहीं बने आपके ऊपर और हर काम ध्यान से करना है कुछ भी इधर उधर गलत नहीं करना है जो बुकवर्क है उसको आप पेंसिल से करोगे उसमें पेन यूज नहीं करोगे धन्यवाद